Hey everyone, it's Josh here from SplashEnglish.com, Japanese American teaching English on YouTube. 안녕하세요 여러분, 영어 강사 Josh입니다. 일본 개미국인 지금 유튜브에서 영어를 가르치고 있고 오늘은 게 주제는 날씨가 덥다. 오늘은 좀 색다르게 간단한 표현을 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 더불어 강사와 강세와 발음에 관한 팁도 드리겠습니다. So 오늘은 덥죠. It's so hot. It's so hot. 요즘 덥다라고 할 때, It's so hot these days. It's so hot these days.라고 할수 있습니다. 무지 덥다. 그렇게 할 때, It's scorching hot. 이런 표현도 있어요. It's scorching, scorching hot. 또는 It's blazing hot. 이런 형용사도 쓸수 있습니다. It's blazing hot today. 아 그리고 만약에 여러분이 좋아하는 사우나가 있죠. 사우나는 영어로 sauna입니다. sauna, sa, sa, sauna. 그래서 지금 바깥에 너무 더워서 sauna 같다 이렇게 말을 하고 싶으면은 it feels like a sauna out there 이렇게 말을 할수 있어요. It feels like, it feels like 뭔가 이렇게 느껴진다. It feels like a sauna out there, a sauna out there. Like 하고 어 uh 있잖아요. 이것을 합쳐서 it feels like a, it feels like a. 그런 식으로 합쳐 버려도 버리면은 또 쉽게 빠르게 말을 할수 있게 될 것입니다. It feels like a sauna out there. 그리고 out to 그리고 there the가 있잖아요. 이것도 합쳐서 소리를 합쳐서 연음으로 out there, out there. 이것이 가능합니다. 이 발음을 어떻게 하는 거라면 out. out 한 다음에 그 다음에 th가 들어가는데 이 혀가 혀가 이게 e 뒤에 있잖아요 t 발음 해야 되니까 t th 혀의 위치는 그이 사이에 혀가 들어가잖아요 그래서 t 할 때는 앞니 그 뒤에 t가 있지만은 th 하면은 약간 혀가 내려가요 그래서 t 하고 th를 우리가 그 소리를 연음해서 연동시킬 때 이렇게 t 혀가 목좀 윗부분에 있는 느낌이 있으면 그것을 좀더 아래로 아, 밀어내는 느낌이 있어요. 그렇게 하면 out there, out there 이런 아, 발음이 됩니다. 자 여러분도 따라 해보세요. out there, out there 이게 천천히 구별해서 말을 해버리면 out there, out there 근데 이렇게 계속 말하고 빨리 말하면 힘드니까 t, th, 이것을 t, 이런 느낌으로 out there out there 라고 할수 있습니다. 오케이 okay, 이 문장 다시 한번 It feels like a sauna out there. 시작 It feels like a sauna out there. 오케이 okay, very good. 아 uh, 그리고 아뭐 uh, sauna 말고도 oven, oven. It feels like an oven out there. It's like an oven out there. 이런 표현도 가능합니다. It's like an oven out there. 아 uh, 그리고 우리가 그 땀이 많이 흘리면은 I'm so sweaty. Okay, 동사로 하면 I'm sweating. ing 붙어서 sweating. 아 그리고 형용사로 y를 붙여서 I'm so sweaty. Oh, I'm so sweaty. 이렇게 말을 할수 있죠. 아 그리고 I'm drenched in sweat. 이런 표현도 있어요. I'm drenched in sweat. Drenched는 완전히 젖어 있다. I'm drenched in sweat. 이게 땀으로 완전히 젖어 있다. Okay, 아 그것도 가능합니다. 아 um, 그리고 Um, 이런 좀 웃기는 이런 말도 있어요. Uh, 제가 고등학교 때그 친구들이 저한테 만에 한 말인데 You are sweating like a pig. You are sweating like a pig. 이런 말도 합니다. 이것도 역시 땀을 엄청 흘리는 사람한테 친한 친구한테 할수 있지만 은 사장님한테 그런 말을 하지 않도록 조심하시기 바랍니다. 조금 uh, 그 재미있는 것은 그 pig, 돼지는 원래 땀을 많이 안 흘리는 편이에요. 그런데 왜 그런 아, 말이 있는지 참 궁금하네요. Okay, so what's the weather like in your part of the world? 지금 여러분이 살고 있는 지역에는 아, 날씨는 어떻습니까? 지금 저는 지금 한국에 있는데 It's really hot. It's really hot and humid these days. 참고로 탑탑해는 아, stifling이라는 말이 가능해요. Oh, it's so stifling. Stifling이라는 것은 습기가 많아서 좀 숨을 못 쉬겠다는 뜻으로 스타이플링도 가능하고 아니면은 사장님이 위 사람이 너무 많은 스트레스와 압박감을 줘서 아 그래서 너무 답답해 숨을 못 쉬겠다는 뜻으로 스타이플링라는 말도 가능합니다. 물론 습기가 많다는 humid, it's so humid out there도 가능하고요. 
Okay, so that's it for today's video. 오늘은 좀 약간 금 쉬운 영어 문장을 여러분과 나누었습니다. 만약에 더 고급 영어 그리고 발음 강세 이런 내용에 대해서 더 듣고 싶으시면 제 splashings.com의 유튜브에 구독하시기 바랍니다. Thanks for watching this video and I'll see you next time. Bye bye.